ചോദ്യ ചിഹ്നങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ലായിരിക്കും മേക്ക് സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഓരോർത്ഥവും മനസ്സിലാകുന്നതായിരിക്കും ഒന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ല എല്ലാം ഡിസോർഡർ ആയി കിടക്കുകയായിരിക്കാം രോഗ സൗഖ്യം ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലായിരിക്കാം ബെൻസ് കാറ് കിട്ടിയില്ലായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ രണ്ടു നില വീടും കിട്ടിയില്ലായിരിക്കാം നമ്മള് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ടൈം പീരീഡിനകത്തും ചിലതൊന്നും നടന്നില്ലായിരിക്കാം നമുക്ക് ഭാരപ്പെടാം ആശങ്കപ്പെടാം നിന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് നിനക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരിക്കാം ഒരു എൻഡ് പോയിന്റിലും ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലും നിനക്ക് വന്നെത്താൻ കഴിയുന്നില്ലായിരിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ സസ്പെൻസ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് എന്തെന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള അനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ആ വഴിയിൽ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരുവനായിരുന്നു അബ്രഹാം എബ്രാഹിർക്കെടുത്ത് ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിന് എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നു വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം തനിക്ക് അവകാശമായി കിട്ടുവാനിരുന്ന ദേശത്തേക്ക് യാത്രയാവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടാറിയെ അനുസരിച്ച് എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നറിയാതെ പുറപ്പെട്ടു പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നറിയാതെ പുറപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അബ്രാഹിനോടും പറയാ അബ്രാഹിമെ നീ ഇറങ്ങ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ നിന്നോട് പറയുന്നില്ല കാട്ടാക്കട പോകണോ തമ്പാനൂർ പോകണോ പാലക്കാട് പോകണോ കുള്ളൂല് പോകണോ മണാലി പോകണോ എവിടെ പോകണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നീ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിക്കോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പോകും കാട്ടാക്കട പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാട്ടാക്കട പോകാൻ അറിയാം അല്ലേ തമ്പാനൂർ പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തമ്പാനൂർ പോകാമെന്ന് പറയാം പക്ഷേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് പോകും ഒരു ഐഡിയയും കാണത്തില്ല ഒരിടവും പോകില്ല നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഇനി തിരികെ വരാതെ പണി എന്നേക്കുമായിട്ട് വീടും കൂടും വിട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ട് അബ്രഹാമിനോട് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്ലാനിങ്ങും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകിയില്ല ദൈവം ഇങ്ങനെ പ്രസൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റർ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് അബ്രഹാം വാ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിനക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ തരാം ആ ഒന്നാം ദിവസം നീ ഇവിടെ പോകും നമ്മൾ ടൂറിസത്തിൽ അതാണ് പഠിച്ചത് ഐറ്റിനറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഐറ്റിനറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒന്നാം ദിവസം ആദ്യം എവിടെ പോകും രണ്ടാം ദിവസം എവിടെ പോകും വൈകിട്ട് എവിടെ പോകും ഹോട്ടൽ സ്റ്റേ അങ്ങനെ ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ നല്ല പരിചയമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ കർത്താവും അബ്രഹാമിന് വേണ്ടി തൻ്റെ നൂറ് വർഷത്തെ പ്രയാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐറ്റിനറി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല ഒരൊറ്റ വാക്ക് ഞാൻ ദേശ കാണിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോവാ നീ പുറപ്പെട്ടോ വെളിവാ പുറപ്പെട്ടോ ഇറങ്ങിക്കോ ഇത്രയും ഉണ്ടായതുള്ള അടുത്തെന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ആർക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു അബ്രാഹിമിന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു പലപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര സസ്പെൻസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മളും സസ്പെൻസൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല നീ സസ്പെൻസ് ഒക്കെ അത് പറ അങ്ങോട്ട് കാര്യം പറ എന്നാൽ നമ്മളും പറയും അല്ലേ പക്ഷെ എന്നാലും സസ്പെൻസ് ഇഷ്ടമുണ്ട് ബർത്ത് ഡേ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില സർപ്രൈസസ് ഒക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് അല്ലേ എന്നാലും ഇഷ്ടപ്പെടൂല രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നടുക്കിലാണ് നമ്മൾ അല്ലേ ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ദൈവം ആക്ച്വലി ദൈവത്തിൻ്റെ ചില പ്രവർത്തികളും സർപ്രൈസ് പോലെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ സർപ്രൈസിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവായി കാണാറുണ്ട് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ നിൽക്കത്തില്ല അതിലുപരിയായി അയ്യോ എൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു പോയില്ല എന്താണ് അടുത്തുനിന്നുള്ള ആശങ്ക ഭയങ്കരമായി വിചാരം വരും ശരിയല്ലേ ഇങ്ങനെ വിചാരപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് മാർത്ത മാർത്ത വിചാരപ്പെട്ടപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞു മാർത്തെ മറിയ നല്ല അംശം തിരഞ്ഞെടുത്തു മറിയ തിരഞ്ഞെടുത്ത അംശം എന്തായിരുന്നു ഒന്നിനെ പറ്റിയും വിചാരപ്പെടാതെ അവളോട് അവൾക്ക് അപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ത് പറയുന്നു അവൾക്ക് അപ്പോഴും എന്ത് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ദൈവം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അതങ്ങ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല ഒരു പ്ലാനിങ്ങും ഇല്ല ഒരു പണിയും ഇല്ല അവളിങ്ങനെ കൂളായിട്ടിരിക്കുക അതായിരുന്നു മറിയുടേതായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് രണ്ടു പേരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു ഒരാൾ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ആൾ മറ്റാൾ പ്ലാൻ ഇല്ലാതെ ദൈവം അങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങോട്ട് പോവാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു മറിയാണ് നല്ല അംശം തിരഞ്ഞെടുത്തത് മാർത്തയാണോ അല്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ
എന്തായിരുന്നു അവൻ്റെ ജീവിത ശൈലി എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എബ്രാഹിം കഴിഞ്ഞ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുവാനേ കഴിയുന്നു വിശ്വാസത്താൽ അവൻ വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് ഒരു അന്യദേശത്ത് എന്ന പോലെ ചെന്ന് വാഗ്ദത്തിന് കൂട്ടവകാശികളായ ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ടു ഇവിടെ കൂടാരം എന്ന വാക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീട് ഭവനമെന്നല്ല ടെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ടെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എപ്പോൾ വേണോ പൊളിച്ചു മാറ്റാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെമ്പററി സ്റ്റേ ഫെസിലിറ്റിയാണ് എന്ത് കൂടാരം അല്ലെങ്കിൽ ടെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്രഹാം എഴുപത്തി അഞ്ചാം വയസ്സിൽ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു ഈ നൂറ് വർഷവും താൻ ഒരു വാർത്ത വീട്ടിൽ പോലും കിടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഒരു തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീട്ടിൽ പോലും കിടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഒരു ടൈലിട്ട വീട്ടിൽ പോലും കിടന്നിട്ടില്ല ഇത്രയും സമ്പന്നനായ വ്യക്തി മൃഗസമ്പത്തുണ്ട് ഒരുപാട് ദാസന്മാരും ദാസിമാരും ഇഷ്ടം പോലെ ഭയങ്കര സമരം ഭയങ്കര സമരം പക്ഷേ തനിക്കൊരു വീടെന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ്റായിരുന്നു അതിന് കുറേ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ഇന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞോട്ടെ അതിന് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മീനിങ് ഇപ്രകാരമാണ് ദൈവം തന്നെ എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണോ നയിക്കുന്നതെന്ന് തനിക്കറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് താൻ ഓരോരുത്തരും സെറ്റിലാവാൻ മനസ്സുകൊണ്ടോ ഹൃദയം കൊണ്ടോ താൻ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നൊരു വ്യക്തി അല്ലായിരുന്നു അതിലുപരിയായി തൻ്റെ ഹൃദയം ഉറച്ചു നിന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി നടത്തിപ്പിലായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സസ്പെൻസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സർപ്രൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് എന്തെന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള അനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ആ വഴിയിൽ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരുവനായിരുന്നു അബ്രഹാം ഹാലലൂയ ഈ അബ്രഹാർ കെഴുതിയ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവിടെ ഏത് സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഈ അധ്യായം എടുത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നത് വിശ്വാസം എബ്രായർ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുന്ന വിശ്വാസം എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കൊണ്ട് അല്ലേ എന്താ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവും എന്നിട്ട് വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ എക്സാമ്പിൾ അവിടെ എഴുതിയില്ല വിശ്വാസത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എബ്രായർക്ക് ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ അപ്പോസലിനെ ആരെ പറ്റി എഴുതി അബ്രാമിനെ പറ്റി എഴുതി ആകെ ഇന്ന് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ തെറ്റിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇന്ന് ദൈവാത്മാവ് എനിക്ക് തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചോട്ടെ ഇയോബിൻ്റെ വിശ്വാസമല്ല ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതമല്ല ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതവുമല്ല വിശ്വാസ ജീവിതം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആധാരമായി വചനം നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം എന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതമായിരുന്നു ഹലലൂയ കാരണം ഈ അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഒരുപാട് സമ്പന്നനായിരുന്നെങ്കിലും ആക്ച്വലി അവനൊന്നും സമ്പാദിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അവനെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നുമില്ലാത്തവനായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നറിയാം ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി അബ്രഹാമിൻ്റെ പേരിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ തെളിവ് ഞങ്ങൾ പറയാം തെളിവ് പറയാം എബ്രായർ കെഴുതി ലേഖനം പതിനൊന്നാം അദ്ദേഹത്തിന് ഒമ്പതാം വാക്യം നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച ബാക്കി ഒന്നും കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വിശ്വാസത്താൽ അവൻ വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് ഒരു അന്യദേശത്ത് എന്ന പോലെ വാഗ്ദത്വത്തിന് കൂട്ടവകാശികളായ അബ്രഹാമിനോട് ഇസാഹിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങൾ പാർത്തു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്രകാരമാണ് വാഗ്ദത്ത ദേശത്തിൽ ഒരു അന്യദേശത്തെന്ന പോലെ എത്ര പേര് ലോഡ്ജിലോ അല്ലെങ്കിൽ റിസോർട്ടിലോ ഹോട്ടലിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നിന്നിട്ടുണ്ട് ഹോട്ടലിലോ റിസോർട്ടിലോ ലോഡ്ജിലോ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും പാർത്തിട്ടുണ്ട് ടൂർ പോയപ്പോഴോ എന്തെങ്കിലും ഓക്കെ കരുന്നാഴ്ത്തിട്ടുള്ളു പാർത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്കവിടെ താമസിക്കാൻ തരുമ്പോൾ ഫുൾ ഫ്രീഡം അല്ലേ ആ റൂമിനകത്ത് അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബെഡിൽ നല്ല സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചാടും എല്ലാ എന്താണ് കോപ്രായങ്ങളും കാണിക്കും ഓടും ചാടും ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യക്കാർ
അന്യ ദേശത്ത് പാർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോഡ്ജിലോ ഒരു ഹോട്ടലിലോ ഒരു റിസോർട്ടിലോ ജീവിക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണോ അതാണ് അന്യ ദേശത്ത് ഒരു വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുക അതും അന്യ ദേശത്ത് തന്നെ തുല്യം തന്നെ അല്ലേ ഇവിടെ അബ്രഹാം ആക്ച്വലി വാഗ്ദത്ത ദേശമാകുന്ന പിൽക്കാലത്ത് കനാനായി മാറുന്ന ദേശത്താണ് താമസിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ താമസിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന പോലെ ടെൻ്റ് അടച്ചാണ് താമസിക്കുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് ലാൻഡ് എടുത്തിട്ട് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ വെക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കാട്ടാകടയൊക്കെയുള്ള മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഈ ഷീറ്റിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ മിക്കതും അവരുടെ ആയിരിക്കില്ല പ്രോപ്പർട്ടി വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും വസ്തു ആയിരിക്കും പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷ ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കൊടുക്കും ഇത്ര ഒരു ലക്ഷം രൂപ അവർക്ക് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് അവർ ടെമ്പററി ആയിട്ട് കൂടാരം പോലെ കട പണിയും എന്നിട്ട് പിന്നെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാനലിംഗ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് അതൊരു കൂടാരമാണെന്ന് തോന്നാത്ത രീതിയിൽ എ സിയൊക്കെ വെച്ച് വൺ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് അതിനകത്ത് കട നടത്തും അതാണ് ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുക അതുപോലെ ഇവിടെ അബ്രഹാം ലാൻഡ് ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത് പോലെ എന്താ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭൂമിയിൽ കുടിയേറി പാർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ കുടിയേറി പാർക്കുകയാണ് അവൻ ജീവിതത്തിൽ നൂറ് വർഷവും ചെയ്തത് നൂറ് വർഷം ജീവിച്ചിട്ടും ഒരു സെൻറ്റ് ഭൂമി അവന് സ്വന്തമായി അവൻ കരസ്ഥമാക്കുകയോ ആ ഒരു സെൻറ്റ് ഭൂമിയിൽ കിടന്നതായിട്ടോ ഇല്ല അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വേറെ ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ ആക്ച്വലി വാഗ്ദത്ത ദേശത്തിലാണ് അവൻ കിടന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിലാണ് അബ്രഹാം ജീവിച്ചത് എങ്കിലും അവൻ അവകാശമായില്ല പക്ഷെ വാഗ്ദത്തം എങ്കിലും കിടന്നത് എന്താണ് നമുക്കൊന്ന് പോകാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അവൻ രണ്ടാമത് വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുവനെ കഴിയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിന്റെ പേർ വലുതാകും നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാനും ശപിക്കും നിന്നിൽ ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും യഹോബ തന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അബ്രഹാം പുറപ്പെട്ടു ലോത്തും അവനോട് കൂടെ പോയി ഹാരാനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് അങ്ങനെ താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ കിട്ടുന്നതായി കാണുവാനെ കഴിയുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിത ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നീ ചവിട്ടുന്ന ദേശമൊക്കെയും നിനക്ക് അവകാശമായി നൽകുമെന്ന ഒരു വാഗ്ദത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നൂറ് വർഷം അബ്രഹാം ജീവിച്ചു നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചാം വയസ്സ് വരെയും ജീവിച്ചു പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനത് പ്രാപിച്ചോ ഒരു സെൻറ്റ് ഭൂമിയെങ്കിൽ അബ്രഹാം അവകാശമാക്കിയോ സത്യത്തിൽ ഇല്ല ഇല്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ഇവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളുടേതായിട്ടുള്ള ആഴങ്ങൾ വ്യത്യസ്തത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു നെഗറ്റിവിറ്റി സംസാരിക്കുന്നതല്ല പക്ഷേ ചില സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു പോകണം അതാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വാസം അമേൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഒന്നും അവകാശമാക്കിയില്ല എങ്കിലും അവൻ വിശ്വസ്തയോടെ ദൈവസ്വനതയിൽ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിച്ചു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമുക്കൊരു രോഗസൗഖ്യം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ നയിക്കും നമ്മൾ ജീവിക്കും നമ്മളൊരു സ്പോർട്സ് മീറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കുരിശൊക്കെ വരയ്ക്കും വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല കുരിശൊക്കെ വരയ്ക്കും ഓ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എനിക്ക് വിജയം തരണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓടും ഓടി ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര വിശ്വാസം അല്ലേ നമ്മളൊരു അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സിനായി പോകുന്നു ഒരു ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് പോകുന്നു നമുക്കത് സാധിച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോയി സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു വിശ്വാസമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിലും ഏതോ ഒരു വ്യക്തി ഏതോ ഒരു ഫാമിലി ഏതോ ഒരു വ്യക്തി അവർ കടന്നു വന്ന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ ഷെയർ ചെയ്തു അതായത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ചെറിയ ചില വിഷയങ്ങളുടെ ഇല വേലൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും വിശ്വാസത്തോടെ കടന്നു വരികയാണ് എൻ്റെ ഈ വിഷയങ്ങളുടെ വില അത്ഭുതം നടക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഒരു അത്ഭുതം നടന്നതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ദൈവം കരുതും ദൈവം ജീവിക്കുന്നു ദൈവം ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നൊരു വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ടായി പക്ഷേ അബ്രാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വ്യത്യസ്തമാണ് അതാണ് ഡെഫിനിഷനായി ദൈവം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസം വാഗ്ദത്വം ദൈവം നൽ എന്താ വാഗ്ദത്വം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിന്നെ വലുതാക്കും അതാക്കും ഇതാക്കും നിന്നെ നീ ചവിടുന്ന ദേശമൊക്കെ നിനക്ക് അവകാശമായി നൽകും പക്ഷേ നൂറ് വർഷം ജീവിച്ചിട്ടും അബ്രഹാം അത
ഒരു രാജ്യമാക്കി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി വീട്ടിനകത്ത് ചില തർക്കങ്ങൾ അടിയും പിണക്കവും അസ്നേഹവും അസമാധാനവും ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് വാഗ്ദത്വത്തിനായിട്ട് ഈ ആക്കോബ് വീട് വിട്ടിറങ്ങുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ഇതുപോലെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ അയ്യോ ഭാവത്തോടായിരിക്കാൻ ചിന്തിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കുറ്റം വിധിച്ചുകൊണ്ട് ജഡ്ജിയായിട്ടും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം സ്വന്തം അപ്പനെ പറ്റിച്ചവൻ അവൻ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം സ്വന്തം സഹോദരനെ പറ്റിച്ചവൻ അവൻ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം കണ്ണീച്ചോര ഇല്ലാത്തവൻ ഉപായി പറ്റിപ്പുകാരൻ ഫേക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അയ്യോ പാവം തോന്നി അയ്യോ അവനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചിറക്കി പാവം ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി ഇപ്പം ഇറങ്ങി പോകാൻ ഈ രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അവിടെ വ്യത്യസ്തമായ അതിനകത്ത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മർമ്മം ഇപ്രകാരമാണ് അത് അവൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്കായിട്ടല്ലായിരുന്നു ആ തർക്കമുണ്ടായത് ആ ഭവനത്തിനകത്ത് വന്ന അസമാധാനം അകൽച്ചകൾ അതവൻ്റെതായിട്ടുള്ള അവസാനത്തിനല്ലായിരുന്നു ഒരു പുതിയൊരു തുടക്കത്തിനായിരുന്നു അമേ മാനുഷികമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവന് കിട്ടാനുള്ള സ്വത്ത് അവന് നഷ്ടപ്പെടുക അല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല സംഭവം അവനെല്ലാം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് മേടിച്ചു പക്ഷെ എങ്കിലും അതിനകത്ത് കയറി പാർപ്പിക്കാനായിട്ട് യേഷാവും ഇസാഹ സമ്മതിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അവനെല്ലാം കൈക്കലാക്കി പക്ഷെ അതിനകത്ത് അവന് പാർക്കാൻ പറ്റിയോ പാർക്കാൻ പറ്റിയില്ല പുറത്താക്കി അപ്പോൾ പ്രാപിച്ചു അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്തവനായി ഇവിടെ അബ്രാഹിമിന് നേരെ തിരിച്ച അവൻ പ്രാപിച്ചില്ല പക്ഷെ അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു സ്തോത്രം നോക്കിയോണേ ട്വസ്റ്റുകൾ ഒരനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഒരു വാഗ്ദത്വം പൂർണ്ണമാകുവാൻ വേണ്ടി എപ്രകാരമൊക്കെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ നിലവാരത്തിൽ ദൈവം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കുടുംബത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കണം അബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകിയ വാഗ്ദത്വം നിറവേറ്റുവാൻ വേണ്ടി ഹിസ്റ്ററി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അബ്രഹാമിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയത് സ്വന്തം മനസ്സോടെയായിരുന്നു അത് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവനായിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ യാക്കോബിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്നത് എല്ലാം പ്രാപിച്ചു പക്ഷെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് നല്ല ടേംസിലല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് അടിയുണ്ടാക്കി ഇറക്കിച്ചത് അമേൻ പക്ഷേ ആ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ വ്യക്തമായി പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് യാക്കോബിനെ അന്ന് അങ്ങനെ വീട് വിട്ട് ഇറക്കിച്ചത് വെറുതെ അല്ലായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിരുന്നു അതായിരുന്നു യാഥാർത്ഥ്യം അമേ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അബ്രഹാമിനാണ് വാഗ്ദത്വം കിട്ടി അവൻ മരിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് ദൈവം ആ വാഗ്ദത്വത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാതെ പോയില്ല അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത വാഗ്ദത്വം ആക്ച്വലി ദൈവം അബ്രഹാമിനല്ലായിരുന്നു തൻ്റെ സന്തതികൾക്കും കൂടെ വേണ്ടിയായിരുന്നു അതായിരുന്നു യാഥാർത്ഥ്യം ആ ലലൂയ്യ അവൻ്റെ ഒരു ജനമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലൊരു ജനതയെ ദൈവത്തിനുണ്ടാക്കണമായിരുന്നു അതാണ് നീ നീ എന്നവിടെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് അബ്രഹാം പിതാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായി എന്താണ് ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത് മുസ്ലിംസിലായാലും അല്ലേ അബ്രഹാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇനി ജൂതായുസത്തിൽ പോയാലും അബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഭയങ്കരമായി ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഇനി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നോക്കിയാലും അബ്രഹാം പിതാവ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹാല ലൂയ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തെ ഒരു ജനതയെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം നൽകിയൊരു വാഗ്ദത്വമായിരുന്നു മാനുഷികമായി ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ദൈവം വാഗ്ദത്വം പൂർത്തീകരിച്ചില്ല എന്ന് ഐ മീൻ പലരും ചിന്തിച്ച് കാണാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും ചിന്തിക്കാം പക്ഷെ അതല്ല യാഥാർത്ഥ്യം അതല്ല സത്യം ദൈവം വാഗ്ദത്വം കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കി ആക്കോബിൻ്റെ ജീവിതത്തെ അമേൻ അന്ന് വരെയും അമേൻ ഒന്നുമൊന്നും ഇല്ലാത്തവനായിരുന്നു പക്ഷെ യാക്കോബിലൂടെ ഹിസ്റ്ററി മാറാൻ തുടങ്ങി അവകാശങ്ങൾ പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ പാരമ്പര്യമായ അവകാശങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതിലുപരിയായി അമൻ രാജ്യങ്ങളെ അവർ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാനെ തുടങ്ങി ഹാ ലലൂയ മോശയുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവർ സ്വന്തമായി ഒരു രാജ്യം തന്നെ അവർക്ക് അമൻ ലഭിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു എന്താ ലാൻഡ് അക്വ എന്താ അക്വയർ ചെയ്തു അതൊരു പേരായ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ആൾക്കാരായ ഒരു രാജ്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ലാൻഡ് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അത് മോശയുടെ കാലഘട്
ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്ക് പലതും റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലായിരിക്കാം മറഞ്ഞിരിക്കുക ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ ഇന്ന് നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇന്ന് നമുക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നെങ്കിലും ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് ദൈവം പിന്നാമ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണു കൊണ്ടോ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സെൻസസ് കൊണ്ടോ ഒന്നും സെൻസ് ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കും ഒന്നും ഇറ്റ് ഡസൻ മേക്ക് സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഓരോ അർത്ഥവും മനസ്സിലാകുന്നതായിരിക്കും ഒന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ല എല്ലാം ഡിസോർഡർ ആയി കിടക്കുകയായിരിക്കാം പക്ഷേ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇല്ല നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ണും കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നാത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് അർത്ഥം സെൻസ് ആകാത്ത രീതിയിലുള്ള ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് സെൻസ് എന്ന് മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന അളവിൽ ഒന്നും പിടികിട്ടാത്ത അവസ്ഥകളിലും ദൈവം പിന്നാമ്പുറത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ആ സമയത്തും വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആമൻ ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വചനം വിളിച്ച് പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം വിശ്വാസി എന്ന നാമത്തിന് ആമൻ അർഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പരദേശിയായി ജീവിക്കുമ്പോഴും എന്ന് വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുമാനെ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസമാണ് ദൈവത്തിന് ആവശ്യം വാഗ്ദത്വം കിട്ടി പക്ഷെ അവകാശമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും ദൈവം നമ്മെ പുലർത്തുന്നു ദൈവം നടത്തുന്നു അവിടെയും വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നു അതാണ് വിശ്വാസം രോഗ സൗഖ്യം ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലായിരിക്കാം ബെൻസ് കാറ് കിട്ടിയില്ലായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ രണ്ട് നില വീടും കിട്ടിയില്ലായിരിക്കാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതും നമ്മൾ വിചാരിച്ച മെത്തേഡിൽ കൂടെയും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ടൈം പീരീഡിനകത്തും ചിലതൊന്നും നടന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ എങ്കിലും അവിടെയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് ജീവിക്കുവാനായി കഴിയുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു തലത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഒരു ദൈവ പൈതൽ നിന്ന് വചനം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ലെവൽ മനസ്സിലാകുന്ന കരം ചേർത്തിരിച്ച ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാവും യെസ് വചനം ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചാടെ വചനം സ്വീകരിച്ചാടെ വചനം സ്വീകരിച്ചാടെ ഹാ ലല്ലൂയ ഹാ ലല്ലൂയ ഹാ ലല്ലൂയ അമേൻ മറ്റൊരു വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു പോകാം സദൃശ്യ വാക്യങ്ങൾ പതിനാറിൻ്റെ ഒൻപത് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം തൻ്റെ വഴികളെ നിരൂപിക്കുന്നു അവൻ്റെ കാലടികളെയോ യഹോവ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു ഇത് ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിച്ചു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിച്ചപ്പോഴേ തന്നെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാം നമുക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം തൻ്റെ വഴിയെ നിരൂപിക്കുന്നു അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യും ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്യും നാളെ എന്താണ് അടുത്ത ദിവസം എന്താണ് എന്ത് സംഭവിക്കും ഞാൻ എന്താവും ഇങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യും അതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ജോലി എന്നിട്ട് കുത്ത് കോമ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ തീരുന്നില്ല അതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് പറയുക അവൻ്റെ കാലടികളെയോ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൻ്റെ പ്ലാന് പ്രകാരം ആയിരിക്കത്തില്ല അത് ദൈവമാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര വേണോ പ്ലാൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് എത്ര വേണോ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ കൂടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം സ്വപ്നം കാണണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് വിചാരിക്കുക എത്ര വേണമെങ്കിലും വറി ചെയ്യാം നമുക്ക് ഭാരപ്പെടാം ആശങ്കപ്പെടാം കണക്കൂട്ടി കണക്കൂട്ടി ഒരു ഒരു എത്തുമ്പടി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ലാസ്റ്റ് വട്ട് പിടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്ന നിരാശപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകളിൽ നമുക്ക് ചെന്നകപ്പെടാം പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയാം നീ എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടും അതൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള നിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് നിൻ്റെ തലയ്ക്കകത്ത് നിനക്ക് പല ഹിസ്റ്ററി അല്ല സ്റ്റോറി കഥകൾ നിനക്ക് എന്താണ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഒക്കെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി നടക്കാമെന്ന് ഹിസ്റ്ററി അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഹൃദയത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കൺട്രോള് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുത്തിലാണ് ആരുടേത് ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കൺട്രോള് യെസ് വിശ്വസിക്കുന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നവർ കൈ അടിച്ചു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മഹത്വം കൊടുത്താടെ നിന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് നിനക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരിക്കാം ഒരു എത്തുമ്പടിയും കിട്ടുന്നില്ലായിരിക്കാം ഒരു എൻഡ് പോയിന്റിൽ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലും നിനക്ക് വന്നെത്താൻ കഴിയുന്നില്ലായിരിക്കാം ചോദ്യചിഹ്നങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കാം ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ദൈവത്ത
എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ല ഒരു ദൈവ പൈതലായി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെൻഷൻ വരാതെ ഒന്നും ഇരിക്കത്തില്ല എന്നേ ടെൻഷൻ വരുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട് കർത്താവ് മാർത്തിയോട് പറഞ്ഞ പോലെ വിചാരപ്പെടണ വിചാരപ്പെടണ നമ്മൾ കേൾക്കും എന്നും പറഞ്ഞ് വിചാരമില്ലാത്ത ജീവിതത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്ത ജീവിതം ജീവിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ രാവിലെ എഴുന്നേക്കും ഫോൺ എടുക്കും ഗെയിം കളിക്കുക അല്ലേ ഗെയിം കളിച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ള പൈസയും കൂടെ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് കളയാൻ പോരുത് അത്രയും സ്കില്ലൊക്കെ ആയിട്ട് വല്ല ഇ സ്പോർട്സിലോ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനിയിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി ഓഫറും മാസം ഇരുപത്തയ്യായിരം തരാം ഇത്ര ഗെയിമിങ് സെഷൻസ് നിങ്ങൾ സ്ട്രീം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എഗ്രിമെൻ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ഗെയിം കളിച്ചോ അതൊക്കെ നൂറിൽ നൂറിലായിരത്തിലും പതിനായിരത്തിലൊക്കെ ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടും അല്ലാതെ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എനിക്കിനി ഒന്നും ജോലിയില്ല ഭാര്യ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും കഴിക്കുക കുടിക്കുക കിടക്കുക ഉറങ്ങുക അല്ലേ ഈറ്റ് ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല എന്നാണ് അല്ലേ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുന്ന ഒരുവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വിചാരങ്ങൾ കടന്നു വരും അല്ലേ ടെൻഷൻ വരും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിപ്പോവും അത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഹലലൂയാ പക്ഷേ അല്ലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും ഉത്സാഹവും ഞാൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അല്ലേ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലത്തിൽ സങ്കടമില്ല വിചാരമില്ല ഡിപ്രഷനില്ല സന്തോഷവും സമാധാനവും സ്നേഹവും ഇതൊക്കെയാണ് പരിശുദ്ധ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ കാര്യത്തോട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു നേരമെങ്കിലും ഒരല്പം വിചാരപ്പെടാതെ ഒന്നും എന്തായാലും ആരും ഇരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല സ്തോത്രം അമേൻ ഹലലൂയ ഹലലൂയ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ജോലി ഇങ്ങനെ നിരൂപണങ്ങളെ നിരൂപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ആ വിചാരപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഹോപ്പെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ പ്രതീക്ഷയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയം വിധിയെഴുതുമ്പോഴും നടക്കത്തില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിരൂപണങ്ങളും ചിന്തകളും വിധിയെഴുതുമ്പോഴും ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെച്ച് വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ കർത്താവ് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ വീടും വിട്ട് ഇറങ്ങാൻ അമ്മൻ കർത്താവ് ചിലതിലേക്ക് കാൽ വെക്കാൻ പറയുമ്പോൾ കാൽ വെച്ച് ഇറങ്ങുവാൻ ദൈവം ചിലത് പറയുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ സ്വീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ശരിയാകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതം ശരിയാകും അമേൻ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ചിന്താഗതിക്ക് അപ്പുറമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ലാത്തതുപോലെ എങ്ങോട്ടൊക്കെയോ പാറി പറന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനേ കഴിയും നമുക്കല്ല നമ്മൾ ഇതിനെ അതിശയിച്ചു സ്തോത്രം ഇന്ന് പകൽ ഒരമ്മയും മോളുമായിട്ട് കടന്നു വന്നു അവർ പറഞ്ഞ വിഷയം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ മോളാണ് ഏറ്റവും പൈസ നഴ്സിങ്ങിന് അടയ്ക്കാത്തത് ഏറ്റവും പൈസ സാക്ഷ്യം കേട്ടവർ വരുന്ന ചിരിക്കുക അല്ലേ ഏറ്റവും ഒട്ടും പൈസ അടയ്ക്കാത്ത എൻ്റെ മോളാ പൈസ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ എക്സാം എഴുതിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ദൈവസനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു അത്ഭുതകരമായിട്ട് എന്താണ് ഒരുപാട് പൈസ അടയ്ക്കാനുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഡിസംബർ വരെ കാലാവധി നൽകി പരീക്ഷ എഴുതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം എഴുതിയതെല്ലാം പാസ്സായി തിയറിയുടെ റിസൾട്ട് വരാനിരിക്കുന്നു ആ അമ്മ വിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞു ഇവളുടെ ഫീസിലൊക്കെ എല്ലാം പിന്നിലാണെങ്കിൽ ദൈവകൃപയാൽ പഠിത്തത്തിൽ അവൾ മുൻപന്തിയില്ല അമ്മ ഹാലലൂയ സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ കൊച്ചിൻ്റെ എനിക്ക് വിഷയം അറിയാം അതായത് തലേ ദിവസം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിളിച്ചു എന്താ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല അതായത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം പിന്നെ ഫീസ് അടച്ചാൽ മതി അമ്മ ഒന്ന് വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് എന്താ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല പഠിക്കാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല ഹൃദയം ചതിച്ചു മനസ്സിലായോ ഹൃദയം പ്ലാൻ ചെയ്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ എന്താ നടക്കൂല എന്നുള്ള ഭാവത്തിലേക്ക് എത്തി പക്ഷെ ദൈവം ആ മകളെ അവിടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിചാരങ്ങൾക്കും അപ്പുറമായി അത്ഭുതകരമായിട്ട് എക്സാം ഹോളിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ച് കാരണം ഒന്നുണ്ട് അമ്മൻ ഈ അമ്മയും മോളും ദൈവദാസൻ്റെ അടുക്കൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് ദൈവദാസൻ ആത്മാവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇവൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതായി ഞാൻ ആത്മാവിൽ കാണുന്നു
Hrdaya Tinda Itula situation upper my Namade Aniba Bangle, Wag the Tanchaida and Vishus Tanagial, Ami Konda Thik under the Konda Thikim, Porti Erik under the Porti Erikim, Chay under the Chayda, Namale Adi Shea Vertuna, Alay Namale Albuda Pertuna, Namale Ami Namade Chinda Kapura my Adi Shaik and Alabaka Konda Thik under the Yaman Namade, the Karamadisha with the Mahatanga Kavo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Yang ini berapa banyak sahaja pun cerita. Itu matra mana yang saya nak agri kita. Next janda naran jatuh, dah ibu tuh bishwasi kaya ni orang ganda dah lila, orang bishwasi jiwa. Ada tenda sambab ikut nokia, bishwasi jiwa tu nikkan nokia, ada nada kan dah beribadi ni, ada nada kan tidak. Si ada tenda sambab ikut no aluji kaya de, dah ibu tuh bishwas je, dah ibu tuh matra nokia, orang orang ni teri kebanyi kadi mungkin, orang bishwas tendi lahir kaya. Paksa ini ten darat ke atas talang lok ke, nama kita ini baru na, orang kala munda, Hallelujah. Orang di rumah Abraham Odingi iri dengan ini kita doh nila, kami ni terima lagi raja mai maru na, setahun. Ada orang orang manusia orang hari ini kerana Abraham ini meli iri na, wangda tu orang ni ni pergi cawat na deh show ke dengan kabagasha mai dariu na, Hallelujah. Apa yesi room ini agat, kami ni rancangan lek kota hari ini agat, kami kerana iri dengan ini kita doh na, agak cila boleh ekor bastu eri kim, orang ini rancangan ekor botai. Orang nur ekar ayer kem, aga abenek kitta na. Pukshe, abenek tendil jiwic pi cthu berada yono, allah erino. Abenek talam orang gal, orang vali orang raja mai mar na megi liben tendi karna le batet dolo. Iben tendi karna le orang desh cthu iben kahli jawat dolo. Angan orang desh cthu iben kahli jawatiya le vali orang ala bilu lari koita iben de dai dolo talam orang gal prabik ketolo. Adat dayi betin arya mai erino. Ame, ini nama deh jiwu deh tu vali temporary ayer dolo. Tendi gadil, temporary itu la situation la, anggota itu, cinggota itu, orang itu kat tertu, oleh ini dah itu la, orang itu padag bole, amen, anjir dikit, nalin anjir oleh ini awastag la orang ini samshay kerja, apade ini nene kebishwasa tordan ilka mengil, dewi betul nanti nene pinil orang itu patthadi orang itu karena, nama orang wahic cawak yang marak kerde, amen, segala itu nan mekaya teroi cehi nida, tin mekaya orang ini ruban orang lalai, dewi betul ini ruban orang, segala itu nan mekaya. Sagala itu nan mekaya yes teri ceri itu kerja beri cah kerja beri cah yes dayi betul nan alipus sebagai itu makhluk orang terada Hallelujah Hallelujah swi keri ceri ke swi keri ceri ke kerja abe ini jiwa itu mari bakti orang na anjir ulai yuna Amin anjir ulai yuna orang padang boleh hari kan temporary itu la situation silu orang hari kan ini life ini boleh itu bakti ini ratri ni jangan bismillah sikit tu orang abraga ini tender jiwa pichat dah wajar deh allah itu raja mak ke macam mana hari ni kan Inna ratri ni, saya ni meter dekat tu. Inna ni jiwu tu la kasih tu gal. Inna ni jiwu tu la asing gal. Inna ni jiwu tu tu la kerdeya tu agak tu la tension, depression, wah itu la situation sa. Segala tu mana tak kerjakan itu la. Adilu beri ay, sila tu, nalla tu. Yang ada ini, mana ikai niru bicara tu. 